আলোচ্য বিষয় দু হাজার তেইশ সালের পঞ্চম শ্রেণীর তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের অল সাবজেক্টের প্রশ্ন এবং উত্তর অর্থাৎ এটা তোমাদের ফাইনাল পরীক্ষার প্রশ্ন এবং উত্তর হতে চলেছে এই ভিডিওতে তোমরা বাংলা ইংরেজি অঙ্ক পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রশ্ন এবং উত্তর পেতে চলেছ তোমাদের এর আগে আলাদা আলাদাভাবে বাংলা ইংরেজি অঙ্ক পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষার ক্লাস করানো হয়ে গেছে তোমরা যারা যারা দেখো নি তাই জন্য লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে তোমরা সেখান থেকে দেখে নিতে পারো তো এই ভিডিওটা তোমরা মন দিয়ে দেখো এখানে কিন্তু তোমরা সেই পাঁচখান সাবজেক্ট তোমরা একসঙ্গে পেয়ে যাবে তোমাদের এই পরীক্ষাটা সাতাশে নভেম্বর থেকে নয় ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে যে কোনো পাঁচ দিন এই পরীক্ষাটা তোমাদের চলবে তাহলে তোমরা মন দিয়ে ভিডিওটা দেখতে থাকো আলোচ্য বিষয় দু সালের পঞ্চম শ্রেণীর তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের বাংলার প্রশ্ন এবং তার উত্তর তোমার তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন আগামী সাতাশে নভেম্বর শুরু হবে এবং চলবে নয় ডিসেম্বর অবধি এই পরীক্ষায় তোমাদের পূর্ণমান থাকবে পঞ্চাশ এবং এর জন্য সময় হবে এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট অর্থাৎ দেড় ঘন্টা তো এই প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু করার আগে আগে আমরা দেখে নেব তোমাদের কোন কোন চ্যাপ্টার সিলেবাসে রয়েছে এবং সেখান থেকে কত নম্বরের কী টাইপের প্রশ্ন আসতে চলেছে তোমাদের এই যে বাংলার প্রশ্নপত্র করানোর পরে তোমাদের আরও এক সেট বাংলার প্রশ্নপত্র আসবে হুম তার জন্য তোমরা কিন্তু এই চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে তো তোমরা দেখে নাও কোন কোন চ্যাপ্টার তোমাদের সিলেবাসে রয়েছে দেখো আমাদের তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে পাতা বাহার থেকে মাস্টার দা মিষ্টি তালনমি একলা আকাশের দুই বন্ধু বোম্বেগড়ের রাজা এগুলো আছে এবং তোমার যে ভাষা পাঠ আছে সেখানে পুরুষ বিপরীত বিপরীত শব্দ অনুচ্ছেদ রচনা এগুলো তোমাদের আছে এবার দেখে নেব তোমাদের কি টাইপের প্রশ্ন আসবে দেখো তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে তোমাদের এম কিউ মানে যেটা বেছে লেখো যেটা থাকে তোমাদের সেটা থাকবে গদ্য থেকে তিনটে প্রশ্ন থাকবে তিন একে তিন এছাড়া তোমাদের এক নম্বরের প্রশ্ন গদ্য থেকে থাকবে তিনটে দুই নম্বরের প্রশ্ন গদ্য থেকে দুটো থাকবে এবং রচনাধর্মীর প্রশ্ন গদ্য থেকে একটা থাকবে অর্থাৎ পাঁচ নম্বরের একটা টোটাল গদ্য থেকে তোমার থাকবে পনেরো নম্বর কবিতাতেও ঠিক তেমনি এম সিকিউ থাকবে তিনটে এক নম্বরের প্রশ্ন থাকবে তিনটে দুই নম্বরের প্রশ্ন থাকবে দুটো তোমাদের পাঁচ নম্বর প্রশ্ন থাকবে একটা টোটাল থাকবে পনেরো নম্বর ব্যাকরণেও তাই এম সিকিউ থাকবে এখানে দেখো পাঁচটা থাকবে আর এক নম্বরের প্রশ্ন পাঁচটা থাকবে টোটাল থাকবে দশ নম্বর এবার নির্মিতি মানে তোমাদের পত্র রচনা বা অনুচ্ছেদ রচনা এখানে তোমাদের থাকবে পাঁচ যোগ পাঁচ সমান দশ নম্বর তাহলে এইভাবে তোমাদের টোটাল হয়ে যাচ্ছে এখানে পঞ্চাশ নম্বর পরীক্ষা এবার দেখে নাও পঞ্চাশ নম্বরের পরীক্ষার প্রশ্ন ঠিক কেমন আসবে প্রথমে দেখো যে এগারোটা এম সিকিউ থাকবে সেই এগারোটা এম সিকিউ দেখো তিন তিন ছয় ছয় পাঁচে এগারো টোটাল এখানে এগারোটা থাকছে এম সিকিউ এগারোটা এম সিকিউ আমরা একটু দেখে নিই মুকুট হয়ে ঝাঁক বেঁধেছে লক্ষ্য এটা কি এটা লক্ষ্য বানানটা এখানে ভুল আছে আমি একটু দেখ ঠিক করেছি লক্ষ্য সোনার মাছ নাকি রূপোর মাছ নাকি হিরের মাছ উত্তর হবে হিরের মাছ গ হচ্ছে সঠিক উত্তর আমার শব্দটির বহু বচন রূপ হবে আমি আমাদের নাকি আমাকে উত্তর হবে আমাদের বোঝা গেছে শোভনের স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ শোভনা নাকি শোভা নাকি শোভনীয় উত্তর হবে শোভনা এক দশমিক চার ভগবানের কাছে গিয়েছিল কে গিয়েছিল কে কাক নাকি কোকিল নাকি ব্যাং উত্তর হবে ব্যাং গ ব্যাং ফণিমনসা দ্বিতীয়বার বনের পরীর কাছে কিসের পাতা চেয়েছিল উত্তর হবে কাঁচের পাতা শ্রেণীবাচক বিশেষ্য পদ হলো মানুষ নাকি সংঘ নাকি জনতা উত্তর হবে মানুষ গাছ থেকে ঝরতে থাকে ফল নাকি পাতা নাকি ফুল উত্তর হবে পাতা তালনমের ব্রত ছিল সোমবার নাকি মঙ্গলবার নাকি বুধবার শুল হলো সরু ডাল নাকি শুকনো মু শুকনো মূল নাকি শ্বাসমূল উত্তর হবে শ্বাসমূল গ দিল্লি শব্দটি একটি উত্তর হবে বিশেষ্য ট্যাঁক ঘড়িটি ডুবিয়ে রাখে ঘিয়ে নাকি তেলে নাকি জলে উত্তর হবে ঘিয়ে ক ঘিয়ে নিচের প্রশ্নগুলির পূর্ণবাক্য উত্তর দাও যে কোনো পাঁচটি এখানেও দেখো এগারোটা প্রশ্ন আছে এগারো একে এগারো প্রথম প্রশ্ন ছোটদের জন্য লেখা পশু পাখির গল্পের সবচেয়ে চালাক প্রাণী কোনটা আমরা জানি এটা হচ্ছে শেয়াল মাস্টারদা সূর্যসেনের মাস্টারদার প্রকৃত নাম কি ছিল উত্তর হবে সূর্যসেন চড়াই উত্তরে রাস্তা কোথায় দেখা যায় উত্তর লিখবে তোমরা পাহাড়ে দেখা যায় তারপরটা আউস ধান কোন ঋতুতে ঘরে ওঠে উত্তর হচ্ছে হেমন্ত ঋতুতে দুই দশমিক পাঁচ তাল নবমী গল্পটির লেখক 
এর কোন বই থেকে নেওয়া হয়েছে উত্তর লিখবে তাল নবমী দুই দশমিক ছয় শরৎ তোমার গানটি কার লেখা উত্তর লিখবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুই দশমিক সাত তোমার পাঠ্য একলা কবিতাটি কবি শঙ্খ ঘোষের কোন কবিতার বই থেকে নেওয়া হয়েছে উত্তর লিখবে আমায় তুমি লক্ষ্মী বলো দুই দশমিক আট গাছ শব্দটি সমর্থক শব্দ কি উত্তর লিখবে তরু দুই দশমিক নয় রাজার পিসি কি দিয়ে ক্রিকেট খেলে উত্তর লিখবে রাজার পিসি কুমড়ো দিয়ে ক্রিকেট খেলে দুই দশমিক দশ ট্যাক শব্দের অর্থ কি উত্তর লিখবে দুটো ছোট নদী মিশে যাওয়ার সময় একটা ত্রিভুজ আকারের ভূমিখণ্ড তৈরি হয় এই ত্রিভুজ আকারের জমির মাথাটিকে ট্যাক বলা হয় দুই দশমিক এগারো করুণা করি বাঁচাও মরে এসে কখন ফণিমনসার কথা বলেছে উত্তর লিখবে ছোট্ট ফণিমনসার গাছটি চোরেরা যখন তার সোনার পাতা ছিঁড়ে নিয়ে ঝড়ে সরি ছিঁড়ে নিলে ঝড়ে সমস্ত কাঁচের পাতা ভেঙে গেলে এবং ছাগল নরম কচি পাতা খেয়ে নিলে বনের পরীর কাছে তাকে বাঁচানোর প্রার্থনা করেছে দুই দশমিক বারো দুটি উত্তম পুরুষ উদাহরণ দাও উত্তর লিখবে দুটি উত্তম পুরুষ উদাহরণ হলো আমি এবং আমরা দেখো এখানে বারোটা প্রশ্ন দেওয়া আছে এর মধ্যে যে কোনো এগারোটা তোমাদেরকে করতে হবে এবার দেখো পরের যে প্রশ্ন নিজের ভাষায় উত্তর দাও এখানে দেখো প্রতিটি প্রশ্নের মান কিন্তু আছে দুই করে এখানে প্রতিটি প্রশ্নের মান আছে কিন্তু দুই করে তিন দশমিক এক ঘুরির সুতোয় মান যাইতে কি কি লাগে উত্তর লিখবে কাঁচের গুঁড়ো ও রং লাগে ঘুরির সুতোয় মান যাইতে একলা কবিতায় কবি কোন বিষয়কে মস্ত আশীর্বাদ বলেছেন উত্তর লিখবে কবি যখন বনের মধ্যে গিয়েছিল এবং তার মাথায় পাতা ঝরে পড়েছিল তখন তিনি সেই পাতা ঝরাটিকে মস্ত আশীর্বাদ বলেছেন তিন দশমিক তিন নালিশ আমার মন দিয়ে খুব শুনুন বড় হবু থানায় বড়বুর কাছে হাবুকে কি নালিশ জানিয়েছিল উত্তর লিখবে হাবু থানাতে গিয়ে বড়বুকে বলেছিল তারা চার ভাই একসঙ্গে একটি ঘরের মধ্যে বাস করে কিন্তু সেই ঘরের মধ্যেই বর্দা সাতটা বেড়াল মেজদা আটটা কুকুর শেষদা দশটা ছাগল পোষে সেসবের গন্ধে তার প্রাণ যায় যায় অবস্থা দাদাদের এই কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে হাবু থানাতে গিয়ে বড়বুর কাছে নালিশ জানিয়েছিল এতোয়াকে দেখলে মনে হয় দুরন্ত এক বাচ্চা ঘোরা অধিটির আলোকে এতোয়ার কার্যক্রমের পরিচয় দাও উত্তর লিখবে এতোয়ার দশ বছরের একটি ছোট্ট দুরন্ত আদিবাসী ছেলে সে গরু মোষ চড়ায় বাবুদের গরু মোষ চড়াতে চড়াতে সে টোকো আম শুকনো কাঠ মেটে আলু পুকুরের পাড় থেকে শাক প্রভৃতি সংগ্রহ করে আবার কখনো সুবর্ণরেখার সরু চড়ে বাঁশে বোনা জাল পেতে মাছ ধরে এই হলো এতোয়ার কার্যক্রমের পরিচয় এবার দেখো নিজের ভাষায় উত্তর দাও এখানে তোমাদের এটা হচ্ছে পাঁচ মার্কসের প্রশ্ন এখানে দুটি প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে ফণিমনসা ও বনের পরি নাটকে সূত্রধারের ভূমিকা আলোচনা করো উত্তর লিখবে ফণিমনসা ও বনের পরি নাটকে সূত্রধারের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল সূত্রধার শব্দটি অর্থ হলো নাটকের প্রস্তাবক প্রধান নট কাহিনীটি ফণিমনসা গাছ ও বনের পরিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও সমস্ত নাটকটিতে সূত্রধরের জন্যই দৃশ্যের বিবরণ ঘটনার পরিবর্তনগুলি আমরা দেখতে পাই তাই বলা যায় নাটকটিতে সূত্রধারের ভূমিকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল এবার দেখো পরের যে প্রশ্ন দেখো ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে তফাৎ করা উচিত নয় এই নিয়ে যুক্তি দিয়ে পাঁচটি বাক্য লেখো উত্তর লিখবে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে তফাৎ করা উচিত নয় কারণ এক ছেলে ও মেয়ে দুজনকেই সমাজে প্রয়োজন দুই ছেলে ও মেয়ে দুজনেই সমান প্রতিভা অধিকারী তিন নম্বর শিক্ষাক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে উভয়ই নিজেদের প্রতিভা প্রদর্শন করতে সক্ষম চার নম্বর লিখবে কর্মক্ষেত্রেও ছেলে ও মেয়ে উভয়ই সমানভাবে চলতে পারে পাঁচ নম্বর ছেলে এবং মেয়ে দুজনেই বংশের উত্তরাধিকারী চার দশমিক তিন মনে করো বোম্বেগড় এর রাজার দেশে তুমি থাকো তোমার দিবারাত্রগুলি কিভাবে কাটবে সে বিষয়ে কয়েকটি বাক্য লেখো তাহলে এখানে তিনটের মধ্যে দেখো যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বলেছে তাহলে পাঁচ দশ দশ তোমরা এখানে পেয়ে যাবে এবার দেখো কি বলেছে যে কোনো একটি বিষয়ে অনুচ্ছেদ রচনা করো বা রচনা লেখো এখানে দেখো পাঁচ আছে এই প্রশ্নের মান গরমের ছুটিতে বেড়াতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা বা তোমার বিদ্যালয়ে তোমার বিদ্যালয় সম্বন্ধে লেখো তোমার বিদ্যালয়ে নয় তোমার বিদ্যালয় সম্বন্ধে লিখতে হবে অথবা অথবা গাছ আমাদের বন্ধু এই বিষয়ে তোমাদেরকে রচনা লিখতে হবে তো কেমন করে তোমার রচনা লিখ সেটা আমি তোমাদের একটি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ দেখো গ গাছ আমাদের বন্ধু এটা তোমাদেরকে লিখিয়ে দিয়েছি দেখো প্রথমে লিখবে গাছ আমাদের বন্ধু হেডিং করবে ভূমিকা ধরিত্রীর বক্ষে প্রথম প্রাণের অস্তিত্ব ঘোষণা করেছিল বৃক্ষ ভূমিগর্ভের অন্ধকার বিদীর্ণ করে বৃক্ষই প্রথম প্রণাম জানিয়েছিল প্রভাত সূর্যকে ধরিত্রীর বন্ধদশা গুছিয়ে ঘুচিয়ে ধীরে ধীরে তার বক্ষকে সবুজায়িত করেছে বৃক্ষ আশ্রয় ধরিত্রীতে মানুষ আবির্ভাবলগ্নে বৃক্ষই ছিল মানুষের প্রধান আশ্রয় আদিম মানুষকে বৃক্ষই দিয়েছে খাদ্য পরিদেহ আর আশ্রয় সভ্যতার অগ্রগতিতেও গাছ আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যায়নি বরং তার প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে 
वृक्ष के आश्रय कर मानुष्य जीवन चक्र आज आवर्तित हम भविष्य है गाच नित्य व्यवहार्य वृक्ष मानुषर परम उपकारी बंधु वृक्ष देखे पशुर खाद्य मानुषर खाद्य नाना रंग निमाम ओषुदपत्र पा जाए रंग तेल चीनी सब ही हलो वृक्षर दान सभ्य मानुषर सब चे प्रयोजन हलो कागज गाच थे कागज तैरि है स्थलजान नौजान गृह निर्माण गृहसज्जार आसबाब निर्माण गाचर अवदान सर्वाधिक बन बृद्धि सबुज रंग मानुषर दृष्टि के नंदित कर श्यामल प्रकृतर संस्पर्श हेले मानुषर मन सतेज है सुंदरबन अंचले जथेच वृक्षचेतन हवए बृष्टर परमाण कमे गे पर्याप्त बृष्टर जो बन बृद्धिर प्रयोजन और बन बृद्धि हम प्राकृतिक भारसम्य रक्षित है उपसंहार शिशु भूमिष्ट हार पर परम जत्ने लालन पालन कर माता के बड़ कर तुलें तेमी शिशु वृक्ष के सजत्ने पालन कर बड़ कर तोला प्रयोजन सरकारी बेसरकारी स्कूल कलेज सेवा समाज सेवामूलक प्रतिष्ठान बन महोत्सव प्रति बचर पालित है परम परित्यार विषय ये सारम्बरे वृक्षरोपण अनुष्ठान पर रोपित वृक्ष जो बनष्ट ना से दिखे कारो लक्ष्य देखे ना तई आज के दिन मंत्र हो उचित वृक्ष बनाश नय नतून नतून वृक्षरोपण वृक्षरोपण कर कल्याण पथ के प्रशस्त करा तो ये तुम्हारे तो के अनुच्छेद लिखते हैं एब देखो तुम्हारे परवर्ती पाँच नम्बर प्रश्न आज शीते चुड़ी भातर आनंदमय अभिज्ञतार कथा जानिए बंधु के एक चिठी लेख बोझा गया है तेल ये तुम्हारे क्यों पंचाश नम्बर प्रश्न तुम्हारे शेष हलो आलोच्य विषय दो हज़ार तेईस साल पंचम श्रेणी तृत्य पर्याक्रमिक मूल्यायन इंगरेजी प्रश्न और तर उत्तर तुम्हारा तृत्य पर्याक्रमिक मूल्यायन आगामी सतााश नवर मत शुरू हो चलो नये डिसेम्बर पर्त यह परीक्षा तुम्हारे पूर्णमान थे पंचाश और एर तुम समय एक घंटा त्रिस मिनट एर आगे तुम्हारे तृत्य पर्याक्रमिक मूल्यायन बांगला और अंकर प्रश्न और उत्तर करण हो गए तुम्हारा जा रहा देखो तर लिंक डेस्क्रिपन बक्स देवा आज है तुम्हारे से देखे नीते पर तुम्हारे जरा चैनल नतून ता अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर दिव्य और पास बेलैकन प्रेस कर दिव तो देखे नाओ तुम्हारे प्रश्न उत्तरगुली ठीक कैमन होते देखो प्रथम रीड द फलोईंग पैसेज तुम्हारे पैसेजा पढ़ते है ये पैसेजा तुम्हारे दार्ड सी थे ना हो देखो पैसेजा जदिव तुम्हारा पढ़े तो मानी एक बार दीची इट वज अ ब्राइट एंड सानी मर्निंग एटी उज्जवल एवं रौद्रज्जवल सकाल छ लार्ज ग्रुप अफ यंग बज गैदार्ड इन द उडलैंड उइथ देयर बोज एंड एरोज अल्प बस ऐलर एक विशाल दल तेज़ धनुक तीरगुल बनभूमि जमीते जड़ो बाट दे ओर नट जस्ट अर्डिनारि बज तब तरा केवल को साधारण ऐले छा दे ओर द फाइव पांडव एंड हंड्रेड कौरव तरा पाँच पांडव एवं एकश कौरव द फाइव पांडव ब्रदार एंड हंड्रेड कौरव ब्रदार्स ओर कजिन्स अर्थात पाँच पांडव भाई एवं शत कौरव भाई खुर्तत भाई बाट ए फियार्स रि विटुईन देम विज्ञान टू ग्रो इवें हेन दे ओर ऑनलि चिल्ड्रेन अर्थात तब तर मध्य एक चरम प्रतिद्वंदता बृद्धि पे शुरू कर केवलम्र शिशु छ रयल चिल्ड्रेन लार्न द स्किल्स अफ यूजिंग ओपन्स फ्रम द्रोणाचार्य अर्थात राजपरिवार शिशुरा द्रोणाचार्य का अस्त्र व्यवहार दक्षता शिखे हि वज वन अफ द ग्रेटेस्ट वारियार्स अफ हिज टाइम तरह समय अन्नतम सरा योद्धा हि हैड लार्न द सिक्रेट अफ पावरफुल ओपन्स फ्रम परशुराम अर्थात परशुराम का शक्तिशाली अस्त्र गोपन कथा शिखे The Pandavas and Kauravas were quick to learn. Or that Pandavas and Kauravas were quick to learn. They soon picked up various skills. They were quick to learn. They soon picked up various skills. They were quick to learn. They soon picked up various skills. They were quick to learn. They soon picked up various skills. They were quick to learn. They soon picked up various skills. They were quick to learn. They soon picked up various skills. They were quick to learn. They soon picked up various skills. They were quick to learn. They soon picked up various skills. They were quick to learn. They soon picked up various skills. दुर्योधन एंड भीमा फेवर फेवर द मेस अर्थात दुर्योधन एवं भीम गदार पक्षे जुधिष्ठिर चएस अफ उपन वज द स्पियर अर्थात जुधिष्ठिर पचंद अस्त्र छो वर्षा 
অর্জুন ওয়াজ ফ্যাসিনেটেড বাই বোজ অ্যান্ড অ্যারোজ অর্থাৎ ধনুক এবং তীর দ্বারা অর্জুন মুগ্ধ হয়েছিল দ্য টুইন্স নকুল অ্যান্ড সহদেব ও আর মোস্ট কমফোর্টেবল উইথ শর্ট যমজ নকুল এবং সহদেব তরোয়াল দিয়ে সর্বাধিক স্বচ্ছন্দ বোধ করত দ্য গুরু ট্রিটেড অল হিজ ডিসিপ্লস ইকুয়ালি অর্থাৎ গুরু তার সমস্ত শিষ্যকে সমান আচরণ করেছিলেন বাট হি লাইকড অর্জুন দ্য মোস্ট বিকজ অর্জুন প্র্যাকটিসড হি দিস আর্ট উইথ গ্রেট কনসেন্ট্রেশন কিন্তু তিনি অর্জুনকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন কারণ অর্জুন এই শিল্পটি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে অনুসরণ করছিল সুন হি বিকাম দ্য বেস্ট আর্চার অ্যামং অল শীঘ্রই সে সবার মধ্যে সেরা ধনুর্বীর হয়ে গেল দুর্যোধন অ্যান্ড হিজ ব্রাদার দুঃশাসন ডিড নট লাইক দিস অ্যাট অল অর্থাৎ দুর্যোধন এবং তার ভাই দুঃশাসন মোটেই এটা পছন্দ করেনি সাইলেন্টলি এ ফিলিং অফ ডিসলাইক গ্রিউ ইন দেয়ার হার্টস টুয়ার্ডস দ্য পাণ্ডবাস চুপচাপ পাণ্ডবদের প্রতি তাদের অন্তরে অপছন্দের অনুভূতি বৃদ্ধি পেয়েছিল ওয়ান ডে দে ওপেনলি ক্রিটিসাইজ দেয়ার গুরু ফর সোয়িং ফেভার টুয়ার্ডস অর্জুন অর্থাৎ একদিন তারা তাদের গুরুকে অর্জুনের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য প্রকাশ্যে সমালোচনা করেছিল দে টোল্ড হিম দ্যাট দে ওয়ার নট এনি লেস স্কিলফুল ইন আর্চারি তারা তাদের তাকে বলেছিল যে তারা তিরন্দাজিতে কোনো অংশেই দক কম ছিল না অ্যাজ এ রিপ্লাই টু ক্রিটিসিজম দ্রোণাচার্য অ্যারেঞ্জড ফর এ টেস্ট টু পিক আউট দ্য বেস্ট আর্চার অ্যামং দেম অর্থাৎ তাদের সমালোচনার জবাব হিসাবে দ্রোণাচার্য তাদের মধ্যে সেরা তিরন্দাজ বাছাই করার জন্য একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন তো এই ছিল তোমাদের টেক্সট দ্য বার্ড সাই থেকে এই টেক্সটটা নেওয়া হয়েছে এবার আমরা এই প্রশ্নের উত্তরগুলো করি চুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ তোমাদেরকে বেছে যেটা ঠিক সেটা লিখতে হবে প্রথম যে প্রশ্ন আছে দ্য পাণ্ডবাজ ওয়ার এ হান্ড্রেড ব্রাদার্স টু ব্রাদার্স ফাইভ ব্রাদার্স আমরা জানি পাণ্ডবরা পাঁচ ভাই ছিল তো জন্য ফাইভ ব্রাদার্স উত্তর হবে তারপর নেক্সট প্রশ্ন দ্রোণাচার্য অ্যারেঞ্জ এ টেস্ট টু কি হবে এখানে দেখো উত্তর হবে ডিসাইড দ্য বেস্ট আর্চার এবং দেম তাদের মধ্যে সেরা তিরন্দাজকে সেটার জন্য সে একটি পরীক্ষা আয়োজন করেছিল তারপরে বলেছে দ্য রয়্যাল চিলড্রেন লার্ন দ্য স্কিলস অফ ইউজিং উইপন্স ফ্রম কার কাছ থেকে শিখেছিল দ্রোণাচার্য কাছ থেকে বি হচ্ছে সঠিক উত্তর তারপরে দেখো কি বলেছে ম্যাচ দ্য কলম এ উইথ কলম বি দেখো কলম এর সঙ্গে কলম বি ম্যাচ করতে বলেছে তোমাদেরকে কলম এতে কি আছে অর্জুন যুধিষ্ঠির দুর্যোধন অ্যান্ড ভীমা নকুল অ্যান্ড সহদেব আর এখানে আছে স্পিয়ার সোর্স বোজ অ্যান্ড অ্যারোজ মেস তাহলে অর্জুনের সঙ্গে কোনটা মিলছে অর্জুনের সঙ্গে মিলছে বোজ অ্যান্ড অ্যারোজ যুধিষ্ঠির সঙ্গে মিলছে স্পেয়ার দুর্যোধন অ্যান্ড ভীমার সঙ্গে মিলছে মেস নকুল অ্যান্ড সহদেবের সঙ্গে মিলছে সর্ড তো বোঝা গেল এবার আমরা চলে আসছি পরের প্রশ্ন দেখো অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স হু ওয়াজ পরশুরাম উত্তর লিখবে পরশুরাম ওয়াজ দ্য গুরু অফ দ্রোণাচার্য পরশুরাম দ্রোণাচার্যের গুরু ছিলেন দুই নম্বর হোয়াই ডিড দ্রোণাচার্য লাইক অর্জুন দ্য মোস্ট দ্রোণাচার্য কেন অর্জুনকে বেশি পছন্দ করতেন উত্তর লিখবে দ্রোণাচার্য লাইক অর্জুন দ্য মোস্ট বিকজ অর্জুন প্র্যাকটিসড হিজ আর্ট উইথ গ্রেট কনসেন্ট্রেশন অর্জুন খুব মনোযোগ সহকারে তার এই শিক্ষাটা শিখছিল হোয়াই ডি দুর্যোধন অ্যান্ড হিজ ব্রাদার দুঃশাসন ওপেনলি ক্রিটিসাইজ দেয়ার গুরু দ্রোণাচার্য কেন দ্রোণাচার্য দুর্যোধন এবং তার ভাই দুঃশাসন তাদের গুরু দ্রোণাচার্যকে সমালোচনা করেছিল উত্তর লিখবে দুর্যোধন অ্যান্ড হিজ ব্রাদার দুঃশাসন ওপেনলি ক্রিটিসাইজ দেয়ার গুরু দ্রোণাচার্য ফর সোয়িং ফেভার টুয়ার্ডস অর্জুন যেহেতু অর্জুনেরকে ফেভার করছিল বেশি তার জন্য দ্রোণাচার্যকে তারা সমালোচনা করেছিল বোঝা গেল এবার দেখো আমরা চলে আসছি দুয়ের দাগে রিড দ্য ফলোইং প্যাসেজ কেয়ারফুলি অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন বিলো তোমাদেরকে এই প্যাসেজটা ভালো করে পড়তে হবে এবং নিচের যে প্রশ্ন আছে তার উত্তরগুলো করতে হবে এভরিথিং দ্যাট ইজ অ্যালাইভ নিডস এনার্জি অর্থাৎ যা কিছু জীবিত তাদের কিন্তু শক্তি দরকার অল অ্যানিমেলস গ্রেট এনার্জি দে আর নিড দে নিড ফ্রম ফুড মানে যে সব সব প্রাণী যে শক্তিটা পায় তারা তাদের খাদ্যের মাধ্যমেই পায় পিপল আর অ্যানিমেলস অর্থাৎ মানুষও কিন্তু এক প্রকারের প্রাণী থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য হিউম্যান বডি অ্যাজ অ্যান অ্যামাজিং মেশিন যদি আমরা ভেবে নিই মানুষ মনুষ্য যে শরীর সেটা একটা 
खूब भलो एक मेशिन इट कैन डू अल कईंड अफ थिंग फर आस ये जो सब क्ज कर फूड इज द फुएल दैट हेल्प स्कीप द अमेजिंग मेशिन रानिंग फूड हे अर्थात खबर हे जालानी जो सूंदर जो मेशन सूंदर जंत्रटा जो बडी बोल से चालना कर प्लान यूज सानलैट टू मेक देर ओन फूड अर्थात गाचे सूर्य रश्मिटा के व्यवहार कर तरह निजस्व खबर बनानों एनिमल्स आर नट एबल टू डू दैट प्राणी से पड़े ना साम एनिमल्स इट प्लान कि प्राणी गाचपला खाए साम एनिमल्स इट अदार एनिमल्स एज मिट कि प्राणी अन्न्य प्राणी के खाए माँस हिसाब से साम एनिमल्स लाइक पीपुल इट ब्रोथ प्लान एंड एनिमल्स कि प्राणी जेमन मानुष गाचपला उद्भिद एवं प्राणी उभय के खाए सिंस प्लान मेक देर ओन फूड यूज इन सानलैट जेहेतु गाचे तर निजस्व खबर सूर्य रश्मि सजे तैरी कर द सान एनार्जी इज फाउंड इन प्लान सूर्य जे तेज व सूर्य जो शक्ति से गाचर मध्य पावा जाए यह तुम टेक्सट और यह संक्रांत जो प्रश्नगुल आज देखे नहीं प्रथम रईट टी फर ट्रु सत्य हम टी लिखब ए मिथ्या हम फल्स लिखब व एफ लिखब पीपल ओनलि इट प्लान मानुष शुद्ध गाच खाए एकदम फल्स तक एफ लिखल एनिमल्स और प्लान दुटो के खाए प्लान मेक देर ओन फूड एट एकदम सत्य गाचे निजे खबर निजे तैयारी तपर प्रश्न रखो एनसार द फलोईंग कोश्चन नीचे प्रश्नगुल तुम्हारे उत्तर देते हैं हायर डू अल एनिमल्स गेट देर एनार्जी प्रत्येक प्राणी तर एनार्जी शक्ति कह प्राय उत्तर लिखे अल एनिमल्स गेट देर एनार्जी दे नीड फ्रम फूड तरा तर प्रयोजन जो एनार्जी तरह शक्ति तरा खबर थे पाए हाट डू प्लान यूज टू मेक देर फूड्स गाचे तर खबर तैरिजन की उत्तर लिखे प्लान यूज सानलैट टू मेक देर फूड अर्थात गाचे तर खबर तैरिज सूर्य आलोटा के व्यवहार कर फिल इन द्लैंक उथथ इनफरमेशन फ्रम दब टेक्सट ये टेक्सट आज से इनफरमेशन नहीं तुम्हारे ये फिल इन द्लैंक करते बोले कि इफ आवार बडिज आर एमजिंग मेसिन शर जो एक खूब सुंदर जंत्र हत दें फूड इज आवार फूड की फूड हमारे जालानी तो फुएल जानी एखे फुएल साम एनिमल्स लाइक पीपल इट कि प्राणी जेमन मानुष की खाए बोथ प्लान एंड एनिमल्स उद्भिद और प्राणी दोटो के खाए तब तीन नम्बर देखो फिल इन द्लैंक उथथ द प्रेजेंट कंटिन्यूस फर्म अब द गिभन भार्व इन द बैकेट यटार जो प्रेजेंट कंटिन्यूस फर्म आज है से लिखते हैं देखो अरूप डैश टू गो स्कूल रईट नाउ उत्तर अरूप इज वाकिंग टू स्कूल रईट नाउ इज वाकिंग देखो इज एम आर प्रेजेंट बोले इज एम आर प्लस भार्वर संगे आएन जो है ये हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसर फर्म आई डैश एखे वार्क भाव दिए अन ए स्पेशल रिपोर्ट टूडे तब आई एम वार्किंग देखो वार्क आए आई जेहतु आज जो एखे एम है आई एम वार्किंग अन ए स्पेशल रिपोर्ट टूडे तीन नम्बर दे डैश फुटबल नाउ दे आर प्लेइंग फुटबल नाउ बोझा गया है तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया तीन दागे का कमप्लीट हो चार दागे चले आसि फिल इन द्लैंक उथथ एप्रोप्रिएट पजिशन एप्रोप्रिएट पजिशन दिए तुम्हारे फिल आप करते हैं देखो ये आखने उत्तरगुल्लो देखिए इच्छी स्वामी विवेकानंद वज बर्न इन एट्टीन सिक्सटी थ्री स्वामी विवेकानंद अठारो चौष्टि साले जन्मग्रहण कर हि वज बर्न डैश कैलकाटा छो एखे इन कैलकाटा तीन कलकाय जन्मग्रहण कर हि बिलंग टू ए रिच फैमिली एक धनी परिवार जन्मग्रहण कर बिलंग टू है इन दोज डेज एखे डैश दोज डेज आखने इन दोज डेज आवार कान्ट्री वज आंडार ब्रिटिश रूल ये देश ब्रिटिश दे शासन छो विवेकानंद फेल्ड फर द मिजारि अफ द इंडियंस एखे अफ एखे मिजारि पर अफ द इंडियंस तब देखो चले आस पाँच नम्बर फिल इन द्लैंक उथथ द एडभार्व गिवेन बिलो एखे जो एडभार्वगुल्लो आडभार्व मैं एडभार्व दिए तुम्हारे फिल इन द ब्लैंक करते हैं उई ओपेन द लीड अब द बक्स केयरफुलि ये एक एडभार्व द मैन वज भेरि पुअर बाट ही लिवड अनेसलि मानुषा खूब गरीब क्योंकि तीन सततार संगे जीवन जापन करें उइ शुड डैश ट्राई टू हेल्प अदार्स उइ शुड अलवेज ट्राई टू हेल्प अदार्स मैं आप सब समय अन्न के सहाज्य करा दरकार उचित येस्टारडे देर वज एन एक्सिडेंट नियर रेनुज हाउस गतकाल रेनु हाउस एक एक्सिडेंट हो 
soldiers fight dash for their country bravely for their country i dash went to you i never went to a jew ami kokhono chiri ekhane jaini ebar boleche dekho ekta porer je 6 number je proshno use the following hints and write 10 sentence about uh, henry louis vivian dirigio henry louis vivian dirigio sombondhe tomader ke ekhane ekta likhte hobe tar sombondhe to ei hints gulo tumra use korte paro দেখো হিনসের মধ্যে কি কি আছে নেম আছে ডেট অফ বার্থ আছে প্যারেন্টস নেম আছে প্লেস অফ বার্থ আছে স্কুল আছে সার্ভিস আছে অ্যাচিভমেন্ট আছে নোটেবল ওয়ার্ক আছে ডেথ আছে এইসব হিনসগুলো নিয়ে আমাদেরকে লিখতে হবে কি লিখব দেখে নিই প্রথমে আমরা পয়েন্ট করবো হেনরি লুইস ভিভিয়ান ডিরেজিও যে লিখবো হেনরি লুইস ভিভিয়ান ডিরেজিও ওয়াজ এ ফেমাস ইংলিশ পোয়েট হেনরি লুইস ভিভিয়ান ডিরেজিও একজন বিখ্যাত ইংরেজ কবি ছিলেন দিস গ্রেট পোয়েট বর্ন অন এইটিন্থ এপ্রিল ইন এইটিন নাইন অর্থাৎ আঠেরোশো নয় সালের আঠেরোই এপ্রিল এই বিখ্যাত কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন হিজ ফাদার্স নেম ওয়াজ ফ্রান্সিস ডিরোজিও অ্যান্ড মাদার্স নেম ওয়াজ সোফি জনসন তার বাবার নাম ছিল ফ্রান্সিস ডিরোজিও এবং মার নাম ছিল সোফি জনসন হি ওয়াজ বর্ন অ্যাট এন্টালি ইন কলকাতা তিনি কলকাতার এন্টালিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন হি স্টার্ডেড অ্যাট ধুরামতলা একাডেমি অফ ডেভিড ড্রুমন্ড হি জয়েন্ট এখানে একটা ফুল স্টপ হবে হি জয়েন্ট হিন্দু কলেজ অ্যাজ এ টিচার অফ ইংলিশ লিটারেচার অর্থাৎ তিনি হিন্দু কলেজে ইংলিশ লিটারেচারের একজন টিচার হিসেবে জয়েন করেছিলেন হি অলসো টট হিস্ট্রি দেয়ার তিনি সেখানে ইতিহাসও পড়াতেন হি ওয়াজ দ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটার অফ দ্য ইন্ডিয়া গ্যাজেট এডিটার অফ আচ্ছা এখানে কমা আছে তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটার ছিলেন ইন্ডিয়া গ্যাজেটের এডিটর অফ ক্যালকাটা গ্যাজেট দ্য ইস্ট ইন্ডিয়ান অ্যান্ড দ্য বেঙ্গল অ্যানোয়াল এসেট্রা সাম অফ ইস নোটেবল পোয়েমস আর টু মাই ইন্ডিয়ান মাই নেটিভ ল্যান্ড দ্য হার্প অফ ইন্ডিয়া দ্য ফাকির অফ জাঙ্গেরা এসেট্রা দিস গ্রেট পোয়েট পাস ডে অন টোয়েন্টি সিক্স ডিসেম্বর এইটিন থার্টি ওয়ান এই বিখ্যাত কবি আঠেরোশো একত্রিশ সালের ছাব্বিশে ডিসেম্বর মারা গিয়েছিলেন আলোচ্য বিষয় দু হাজার তেইশ সালের পঞ্চম শ্রেণীর তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের অঙ্কের প্রশ্ন এবং তার উত্তর তোমার তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন আগামী সাতাশে নভেম্বরতে শুরু হবে এবং চলবে নয় ডিসেম্বর পর্যন্ত এই যে সময়কালটা আছে এর মধ্যে যে কোনো পাঁচ দিন তোমাদের পরীক্ষা চলবে এই পরীক্ষায় তোমাদের পূর্ণমান থাকবে পঞ্চাশ এবং এর জন্য তোমার সময় হবে এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট এর আগে তোমাদের তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের বাংলা ইংরেজি অঙ্কের অন্য একটা সেট পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যসার শিক্ষার প্রশ্ন উত্তর করানো হয়ে গেছে এটা কিন্তু অঙ্কের তোমার দ্বিতীয় সেটের প্রশ্ন এবং উত্তর পর্ব চলছে তাহলে দেখে নাও তোমাদের প্রশ্ন উত্তর ঠিক কেমন হতে পারে দেখো প্রথমে এটা আছে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও প্রথমে দশটা এক নম্বর প্রশ্ন দেখে নাও কি বলেছে একুশ হাজার তিনশো কুড়ি দিনে কত মাস কত দিন তাহলে আমরা জানি যদি দিন থেকে আমরা মাসে করতে চাই তাহলে আমরা তাদের তিরিশ দিয়ে ভাগ করতে হয় তাহলে যদি একুশ হাজার তিনশো কুড়িকে আমরা তিরিশ দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা সাতশো দশ মাস পাবো এবং দেখা যাবে যে কুড়ি অবশিষ্ট থাকছে তাহলে সেটা হয়ে যাবে দিন তাহলে এখানে উত্তর হবে সাতশো দশ মাস কুড়ি দিন তারপর প্রশ্ন দেখো সাতশো সত্তর মিনিটে কত ঘন্টা কত মিনিট আমরা জানি মিনিট থেকে যদি আমরা ঘন্টায় প্রকাশ করতে চাই তাহলে আমাদের ষাট দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে সাতশো সত্তরকে যদি আমরা ষাট দিয়ে ভাগ করি তাহলে দেখব আমরা বারো পাচ্ছি আমাদের ভাগ ফলে এবং ভাগ শেষে থাকছে পঞ্চাশ সেই ক্ষেত্রে আমাদের বারো হবে ঘন্টা এবং পঞ্চাশ হবে মিনিট তাহলে বারো ঘন্টা পঞ্চাশ মিনিট এবার বলা হচ্ছে ছয় দশমিক তিন টাকা সমান কত টাকা কত পয়সা তো এর উত্তর হবে ছ টাকা তিরিশ পয়সা দেখো এখানে যে পয়েন্ট থ্রি যেটা আছে বা পয়েন্ট তিন যেটা আছে সেটাকে আমরা একশো দিয়ে গুণ করব একশো দিয়ে যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমরা এখানে তিরিশ পাবো এভাবে আমরা এখানে তিরিশ পয়সা পেলাম এটা আমরা কিন্তু তিরিশ পাবো ঘ দেখো ছোট থেকে বড় সাজাও ছয় দশমিক শূন্য শূন্য ছয় ছয় দশমিক ছয় শূন্য ছয় ছয় দশমিক শূন্য ছয় ছয় এটাকে যদি আমরা ছোট থেকে বড় হিসাবে সাজাই তাহলে কি পাবো ছয় দশমিক শূন্য শূন্য ছয় তারপরে পাবো ছয় দশমিক শূন্য ছয় ছয় তারপরে পাবো ছয় দশমিক ছয় শূন্য ছয় এবার দেখো বলেছে দশমিক ভগ্নাংশে পরিণত করো পঁচিশ আর নিচে আছে 
एक हजार तेल इटा की जरूरत है दसवीं इनफॉर्म में से पूरी नहीं तो कोड़ी देखो एक है तीन टेस्ट उन्ना आशे तो एक तीन घर आगे दसवीं कोर्स में देखो दो तेल इटा की होले एक आँख इटा दोष होगा तो लेकिन अगर चुनाई तो हमारे टेक्स उन्ना धोएं था वे ऐसा तो एक घर तेल इकन ताले इखाने ये दिया हमने पूनरों संगे पांच गुन कोडी ताले देखो इखाने हमारे उन्नो आशी आस्से पांच पौनों पचातोल हाचारे उन्नो आशी ये बात देखो बियोग कोते बोले चे कुरी थे के पूनों दशमी पांच शून्य बियोग कोते बोले चे देख बे ए बियोग फटास्से चार दशमी पांच शून्य तब पर देखो बोर की जो उत्तीफुज का� अपोर कौन दूरी समोच्ची कोतो उत्तर लिख बे समोकोनी त्रिभुजे समोकोन छारा अपोर कौन दूरी समोच्ची नौबोई डिग्री यहाँ देखो स्थूलो कोने निर्माण डेस डिग्री चे बोरो अबार डेस डिग्री चे छोटो उत्तर लिख बे स्थूलो कोने निर्माण नौबोई डिग्री चे बोरो अबार एक्स्ट्रा आशी डिग्री चे छोटो ये एक्शन कुली दस मिनट पांच शून्य टाकर बॉय किल्लो, शंपा मोट कोटो टाका जीनिस किल्लो, तो देखो क्या कर बे, एक लोग के दल्ला हमने जो जोक करे दी, तारा हमारा मोट कोटो टाका जीनिस किल्लो पे या बो, तो ले पूंछी दस मिनट पांच शून्य जो पांच दस मिनट पांच शून्य जो एक्शन कुली दस मिनट पांच शून्य, शुमान शुमान कोटो होच्� कि बोले चाहे तीन सौ आठ रो दशमी शून्य शून्य पांच इतने के स्थानीय वाले विस्तार को था भें तले तीन सौ तो हलो सत्तर एक घर तले दस एक घर को तो आ चाहे एक तब में दस एक घर घरे आ चाहे आठ आठ लिख लाम आठ दशमी पढ़े को तो आ चाहे दशमी शून्य शून्य पांच दशमी शून्य शून्य पांच एक के � आठ तार पर तीन टेस्ट होना, एक, दो, तीन, मुझे कल। तले हो लो, तीन सौ आठ रो दशमिक शून्य शून्य पांच। ये बात देखो, शुक्खो कोने चे बोरो दुटी कोने न मान लेखो। उत्तर लिख बे शुक्खो कोने चे बोरो दुटी कोने न मान होलो, एक सौ सत्तर डिग्री ओ एक सौ दस डिग्री। तापर देखो अच्छा एक है ना तो मैं छोटा लिख बैना क्या लिख बै एक्स ओ डिग्री आर एक्स ओ दस डिग्री ठीक है चे घोर देखो कोने की संख्या देखे तीन हजार चार सौ दो बियोग कोड़ा है पांच अंक के खुद तो मैं संख्या पाया गया लो संख्या ठीक होतो तो देखो दस हजार जो तीन हजार चार सौ दो तले को तो होलो तेरह हजार चार तार मासिक आय अगर वह जार दूसरों बोत्रीस टका होले नवासे खर्च को तो उत्तर लिख बे सेमलो वो एक मासे आय होच्छे अगर वह जार दूसरों बोत्रीस टका तो तार आठ मासे आय को तो इतने जिधे आठ दिया हमने गुन कर दी ताहले हमने आठ मासे आय पे या वो अतएव सेमलो वो आठ मासे खर्च उन्होंन तले ये देखो ये तो शॉल को लामा की बाबू, शॉल को ले ये बाबू छः गुन पाँच गुन चार को लामा एक्स कुड़ी पाँची, तार पर भाग आठ भाग पाँच गुन सात, तले एक्स कुड़ी भाग आठ को ले अमना कतो पाँची पुनेरो, पुनेरो भाग पाँच गुन सात, तले ये जाके जिधि पुनो के पाँच दे भाग को इतल तीन बाबू तीन गुन सात ती तले एक टकाई कोटी बिस्कुट पाव जाए, दूसरी बिस्कुट पाव जाए। तले पंचास टके कोटी बिस्कुट पाव जाए, पंचास गुन दो ही, एक सौ टी बिस्कुट पाव जाए। और तो ये पंचास टकाई से एक सौ टी बिस्कुट कीन बे। ये बात देखो घाव की बोले से पहले पूछना, एक टी ब्रित्तो अंकन करो और तार विभिन्न अंगसोली पुरी पुरी जन तो ऐठा होच्छे बेसार धो। ताले उम्मा देखो जेपुरी वन खावड़े पांच जन लोग के एक दिन चले, 
সেই পরিমাণ খাবারে একজন লোকের কতদিন চলবে তো উত্তর দেখো কি আছে পাঁচজন লোকের একদিন চলে বলেছে তাহলে একজন লোকের চলবে পাঁচ গুণ এক সমান পাঁচ দিন অতএব যে পরিমাণ খাবারে পাঁচজন লোকের একদিন চলে সেই পরিমাণ খাবারে একজন লোকের পাঁচ দিন চলবে এবার দেখো চারের দেখে প্রশ্ন যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও পাঁচ গুণ চার সমান কুড়ি আছে প্রশ্নটা কি বলেছে আমাদের স্কুলের একটি ঘর তৈরি করতে আটজন মিস্ত্রির এক মাস সময় লেগেছে এই রকম আর একটি ঘর চব্বিশ দিনে শেষ করতে মোট কতজন মিস্ত্রি লাগবে উত্তর কিভাবে করবে দেখো প্রথমে দেখো কি বলেছে তিরিশ দিনে ঘরটি তৈরি করতে মিস্ত্রি লেগেছে আটজন তাহলে একদিনে ঘরটি তৈরি করতে মিস্ত্রি কত লাগবে তিরিশ গুণ আটজন মানে দুশো চল্লিশ জন আর চব্বিশ দিনে ঘরটি মিস্ত্রি তৈরি করতে মিস্ত্রি লাগবে দুশো চল্লিশ বাই চব্বিশ মানে দশ জন তাহলে অতএব এই রকম আরও একটি ঘর তৈরি ঘর চব্বিশ দিনে শেষ করতে মোট দশ জন মিস্ত্রি লাগবে এবার দেখো খ একটি পুতুল তৈরির কারখানায় এক ডজন পুতুল তৈরি করতে চারজন লোকের বারো দিন সময় লাগত বেশি উৎপাদনের জন্য আরও দুজন লোক নিয়োগ করা হলো এখন এক ডজন পুতুল তৈরি করতে কত দিন সময় লাগবে আগের থেকে কত কম সময় লাগবে উত্তর লিখবে এক ডজন পুতুল তৈরি করতে চারজন লোকের সময় লাগে বারো দিন তাহলে এক ডজন পুতুল তৈরি করতে একজন লোকের সময় লাগবে বারো গুণ চার সমান আটচল্লিশ দিন তাহলে এক ডজন পুতুল তৈরি করতে চার যোগ দুই সমান ছজন লোকের সময় লাগবে আটচল্লিশ ভাগ ছয় সমান আট দিন অতএব এখন এক ডজন পুতুল তৈরি করতে আট দিন সময় লাগবে এবং আগের থেকে বারো বিয়োগ আট মানে কদিন বেশি সময় কম সময় লাগবে চার দিন কম সময় লাগবে এবার দেখো গয়ের দাগের প্রশ্ন কি আছে একটি শিখন ক্যাম্পে আড়াইশো জন শিক্ষার্থী গিয়েছে তাদের আঠাশ দিনের খাদ্য মজুদ আছে শিবির চলার সতেরো দিন পর আরও পঁচিশ জন নতুন শিক্ষার্থী ক্যাম্পে এলো এখন ওই খাবারে তাদের কতদিন চলবে উত্তর করবে ওই খাবারে আড়াইশো জনের চলবে আঠাশ গুণ আঠাশ বিয়োগ সতেরো মানে এগারো দিন আর একজনের চলবে আড়াইশো গুণ এগারো মানে হচ্ছে সাতাশো পঞ্চাশ দিন তাহলে আড়াইশো যোগ পঁচিশ মানে দুশো পঁচাত্তর দিন চলবে সাতাশো পঞ্চাশ বাই দুশো পঁচাত্তর মানে দশ দিন অতএব ওখানে ওই খাবারে তাদের দশ দিন চলবে এবার দেখো ঘ কি বলেছে একটি জীবে আমার বাড়ি থেকে মামার বাড়ি যেতে দু ঘন্টা সময় লাগে কিন্তু আমার বাড়ি থেকে জেঠুর বাড়ি যেতে ছ ঘন্টা সময় লাগে আমার বাড়ি থেকে মামার বাড়ির দূরত্ব আশি কিলোমিটার হলে আমার বাড়ি থেকে জেঠুর বাড়ির দূরত্ব কত তাহলে দেখো এখানে আমাদের আগে গতিবেগটা বের করতে হবে প্রথমে দেখো দু ঘন্টায় জিপটি যায় আশি কিলোমিটার দূরত্ব যেহেতু আশি বলেছে এবং সময় লাগে দু ঘন্টা তাহলে এক ঘন্টায় জিপটি যাবে আশি ভাগ দুই সমান চল্লিশ কিলোমিটার তাহলে ছ ঘন্টায় জিপটি যাবে চল্লিশ কিলোমিটার হচ্ছে গতিবেগ তাহলে চল্লিশ গুণ ছয় মানে দুশো চল্লিশ কিলোমিটার অতএব আমার বাড়ি থেকে জেঠুর বাড়ির দূরত্ব দুশো চল্লিশ কিলোমিটার বোঝা গেল আশা করি উংমা দেখো চারজন লোক প্রতিদিন ছ ঘন্টা কাজ করে চোদ্দ দিনে একটি কাজ শেষ করতে পারেন ছজন লোক প্রতিদিন তিন ঘন্টা করে কাজ করে কত দিনে ওই কাজটি শেষ করতে পারবেন উত্তর লিখবে চারজন লোক প্রতিদিন ছ ঘন্টা করে কাজ করে কাজটি শেষ করেন চোদ্দ দিনে একজন লোক প্রতিদিন এক ঘন্টা কাজ করে কাজটি শেষ করবে তাহলে চোদ্দ গুণ চার গুণ ছয় মানে তিনশো ছত্রিশ দিনে তাহলে সাতজন লোক প্রতিদিন তিন ঘন্টা কাজ করে কাজটি শেষ করবে তিনশো ছত্রিশ ভাগ সাত ব্যাটারের মধ্যে সাত গুণ তিন মানে তিনশো ছত্রিশ ভাগ একুশ মানে ষোলো দিনে অতএব সাতজন লোক প্রতিদিন তিন ঘন্টা করে কাজ করে ওই কাজটি শেষ করতে পারবেন ষোলো দিনে তো এই ছিল তোমাদের তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের অঙ্কের সেকেন্ড সেটের প্রশ্ন এবং তার উত্তর তোমাদের যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই জানাবে তোমার জন্য আরও এক সেট আমি প্রশ্ন নিয়ে আসবো তাই জন্য তোমাদের সকলকে এই চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে এবং বন্ধুদের কাছে অনেক অনেক শেয়ার করবে পরীক্ষার বেশি দিন নেই তোমরা সকলে মন দিয়ে ভালো করে পড়াশোনা করো আলোচ্য বিষয় দু সালের পঞ্চম শ্রেণীর তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের আমাদের পরিবেশের প্রশ্ন এবং তার উত্তর তোমাদের তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন আগামী সাতাশে নভেম্বরতে শুরু হবে এবং চলবে নয় ডিসেম্বর পর্যন্ত এই যে সাতাশে নভেম্বর থেকে নয় ডিসেম্বরের মধ্যে মোট পাঁচ দিন তোমাদের পরীক্ষা থাকছে এই পরীক্ষায় তোমাদের পূর্ণমান থাকছে পঞ্চাশ এবং এর জন্য তোমার সময় পাচ্ছ এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট তোমাদের এর আগে তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের বাংলা ইংরেজি এবং অঙ্কের প্রশ্ন এবং উত্তর করানো হয়ে গেছে তোমরা যারা যারা দেখো নি তার জন্য লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে তোমরা সেখান থেকে দেখে নিতে পারো তোমাদের এই ভিডিও শুরু করার আগে বলে রাখি তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে এবং যদি তোমরা চ্যানেল নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও তোমাদের এই ভিডিও আসার পরে তোমাদের আরও এক সেট আমাদের পরিবেশের প্রশ্ন উত্তর দেওয়া হবে তোমরা সেটাও কিছুদিনের মধ্যে
নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও যে কোনো দশটি পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে আসতে চাঁদের কত সময় লাগে উত্তর লিখবে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে আসতে চাঁদের সময় লাগে উনত্রিশ দিন বারো ঘন্টা এক দশমিক দুই কোন রোগের বিরুদ্ধে দেহে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বিসিজি টিকা দেওয়া হয় উত্তর লিখবে যক্ষা রোগের বিরুদ্ধে দেহে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বিসিজি টিকা দেওয়া হয় এক দশমিক তিন গৌণ জোয়ারের মূল কারণ কি উত্তর লিখবে পৃথিবীর ঘূর্ণন হল গৌণ জোয়ারের মূল কারণ এক দশমিক চার দেখো সূর্যের পর সবচেয়ে কাছের নক্ষত্রের নাম কি উত্তর লিখবে প্রক্সিমা সেন্ট্রাউরি এক দশমিক পাঁচ দোকানে জালিয়াতি সম্পর্কে কোথায় নালিশ করা যায় উত্তর লিখবে জেলা উপভোক্তা ফোরামে দোকানে জালিয়াতি সম্পর্কে নালিশ করা যায় এক দশমিক ছয় দেখো কে স্টেথোস্কোপ উদ্ভাবন করেন উত্তর লিখবে রেনে লিনেক স্টেথোস্কোপ উদ্ভাবন করেন এক দশমিক সাত মাজার কথাটির অর্থ কি উত্তর লিখবে পীর সাহেবের কবরস্থান মাজার কথাটির অর্থ তারপর প্রশ্নটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্যাপিরাস কি উত্তর লিখবে প্যাপিরাস হলো এক রকমের গাছের কাণ্ডের ছিলা যাকে শুকিয়ে আগেকার দিনের মানুষ তার উপর লিখত পরে প্যাপিরাস থেকে পেপার শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে চলে আসছি পরের প্রশ্ন এক দশমিক নয় কোন ধরনের মাটিতে কাদা আর বালি প্রায় সমান পরিমাণে থাকে উত্তর লিখবে দোঁয়াশ মাটিতে কাদা আর বালি প্রায় সমান পরিমাণে থাকে এক দশমিক দশ পথের পাঁচালি কাল লেখা উত্তর লিখবে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা এক দশমিক এগারো গ্যালারিও কি আবিষ্কার করেছিলেন উত্তর লিখবে টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেছিলেন এক দশমিক বারো সকল শক্তির উৎস কি উত্তর লিখবে সকল শক্তির উৎস হলো সূর্য এর মধ্যে থেকে যে কোনো দশটা আমাদেরকে করতে হবে এবার দেখো পরের প্রশ্ন নিচের প্রশ্নগুলির দু তিনটি বাক্যে উত্তর দাও যে কোনো পাঁচটি করতে বলেছে প্রতিটি প্রশ্নের মান আছে কিন্তু দুই করে প্রথম প্রশ্ন ধূমকেতু কি উত্তর লিখবে ধূমপে ধূমকেতু বরফ জমা পাহাড়ের মতো আকাশে ঘুরে বেড়ায় ধূমকেতু যখন সূর্যের কাছে চলে আসে তখন তাকে ঝাঁটার মতো দেখতে লাগে দুই দশমিক দুই দেখো বন থেকে আমরা কি কি পাই এর উত্তরে লিখবে বন থেকে আমরা কাঠ মধু মোম মশলা ওষুধ ফুল তারপিন তেল রজন ইত্যাদি পাই দুই দশমিক তিন দেখো একটি প্রচলিত ও একটি অপ্রচলিত শক্তির নাম লেখো এর উত্তরে তোমার লিখবে একটি প্রচলিত শক্তির নাম হলো কয়লা এবং অপ্রচলিত শক্তির নাম হলো বায়ু শক্তি দুই দশমিক চার হর পাবান কাকে বলে উত্তর লিখবে উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে অত্যাধিক বৃষ্টি বা হিমবাহ সৃষ্টি সৃষ্টি হ্রদের জলে আচমকা বাঁধ ফেটে বন্যার সৃষ্টি হলে তাকে হর পাওয়ান বা ফ্ল্যাশ ফ্লাট বলে দুই দশমিক পাঁচ জীবাশ্ম জ্বালানি কি উত্তর লিখবে জীবাশ্ম জ্বালানি হলো এক প্রকার জ্বালানি যা বায়ুর অনুপস্থিতিতে অবাধ পচন প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় মৃত গাছের পাতা মৃতদেহ ইত্যাদি জীবনের উপাদান হাজার হাজার বছর ধরে মাটির নিচে চা পড়ে এই জ্বালানি তৈরি হয় দুই দশমিক ছয় তোমার চেনা দুই রকম রাসায়নিক বিক্রির উদাহরণ দাও এর উত্তর লিখবে আমার চেনা দুটি রাসায়নিক বিক্রির উদাহরণ হলো লোহার শিকল বা পেরেকে মরছে পড়া আর দুই লিখবে দুধ থেকে ছানা তৈরি হওয়া পরের প্রশ্ন দুই দশমিক সাত সুনামি কি ভারতবর্ষের সুনামি কত সালে হয়েছিল উত্তর লিখবে সুনামি হলো সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ভারতবর্ষের সুনামি হয়েছিল দু হাজার সালে এবার দেখো তিনের দাগের প্রশ্ন সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে লেখো আটটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তোমাদেরকে প্রতিটি প্রশ্নের মান আছে এক করে তো দেখো তুমি কি বলেছে আমি একটু হাইলাইট করে দিচ্ছি ভারতে প্রথম যাত্রীবাহী ট্রেন চালু হয় আঠেরোশো তেপ্পান্ন সালে কাঁদ থেকে কুমি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ের নাম কি হিউমেরাস পরিবেশ বান্ধব পরিবহন হলো এটা হচ্ছে সাইকেল বিশ্ব বয়স্ক দিবস পালন করা হয় পয়লা অক্টোবর সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে আট মিনিট মুখ্য জোয়ারের মূল কারণ হলো চাঁদের আকর্ষণ বানানটা ঠিক করে নেবে সুমেকার লেভি ধূমকেটি আছে পরে বৃহস্পতি গ্রহে চন্দ্রগ্রহণ হয় পূর্ণিমা তিহিতে যে প্রাণীটি অমৃদণ্ডী সেটি হলো কেঁচো ট্রাম চলে কিসে বিদ্যুতে কাজু বাদাম চাষ বেশি হয় দীঘাতে তো এই ছিল তোমাদের এক নম্বরের যে প্রশ্নগুলো সেগুলো এবার দেখো শূন্য স্থান পূরণ করো এখানে প্রতিটি প্রশ্নের মান আছে এক করে প্রথম যে প্রশ্ন আছে বিপ্লবী সূর্য সেন কিনায় পরিচিত ছিল মাস্টার দা নামে পরিচিত ছিল ড্যাশ শিশুর একটি মৌলিক অধিকার উত্তর হয় বেঁচে থাকা শিশুর একটি মৌলিক অধিকার চার দশমিক তিন যারা পরিষেবা নেয় বা ভোগ করে তারা হলো উপভোক্তা চার দশমিক চার তালপাতার লেখা বইগুলিকে পুথি বলে চার দশমিক পাঁচ জোয়ারের জল কম উঠলে থাকে গৌণ জোয়ার বলে চার দশমিক ছয় প্রেসার কুকারের প্যাকেটে আই এসআই ছাপ থাকে 
এবার দেখো পাঁচের দেখের প্রশ্ন নিচের বিবৃতিগুলি সত্য বা মিথ্যা লেখো প্রতিটি প্রশ্নের মান আছে কিন্তু এক করে এবার দেখো পাঁচের দাগ নিচের বিবৃতিগুলি সত্য বা মিথ্যা লেখো প্রতিটি প্রশ্নের মান কিন্তু এক করে আছে চিলনি একটি প্রাণীর নাম এটা মিথ্যা মিথ্যা লিখে দেবে চীনে প্রথম কাগজ তৈরি হয় এটা সত্য যেন সত্য লিখবে সাকলি একটি লতানের গাছ এটাও সত্য সত্য লিখতে হবে পাঁচ দশমিক চার দেখো কলকাতায় আঠারোশো সালে রিক্সা আসে এটা মিথ্যা যেন এখানে মিথ্যা লিখবো ঘিয়ের শিশির গায়ে এ প্রিয় ছাপ থাকে এটা মিথ্যা যেন এখানে মিথ্যা লিখে দেবো এবার দেখো ছয়ের দাগের প্রশ্ন নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উত্তর দাও যে কোনো তিনটি করতে হবে প্রথম যে প্রশ্ন সুন্দরবন অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণীর বর্ণনা দাও হয় উদ্ভিদ এবং প্রাণী দুটোই দিতে বলেছে তো উত্তর লিখবে সুন্দরবন হলো বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত একটি প্রশস্ত বনভূমি যা বিশ্বের প্রাকৃতিক বিষয়গুলির অন্যতম সুন্দরবন অঞ্চলে স্বনামে বিখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ছাড়াও নানা ধরনের পাখি চিত্রা হরিণ কুমির ও সাপ সহ অসংখ্য প্রজাতির প্রাণীর আবাসস্থল হিসাবে পরিচিত সুন্দরবনের প্রধান বনজ বৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে সুন্দরী গেউয়া ঝামটি গড়ান এবং কেওড়া গাছ ঘাস ও গুলমের মধ্যে সন নলখাগড়া গোলপাতা রয়েছে সুবিন্যস্তভাবে কেওড়া নতুন তৈরি হওয়া পলিভূমিটিকে নির্দেশ করে এবং এই প্রজাতিটি বন্যপ্রাণীর জন্য জরুরি বিশেষ করে চিত্রা হরিণের জন্য এবার দেখো পরের প্রশ্ন ছয় দশমিক দুই পশ্চিমবঙ্গের দুটি কয়লা খনির অঞ্চলের নাম লেখো কয়লা কি কি কাজে ব্যবহার করা হয় দুটি পার্টে প্রশ্ন আছে উত্তর লিখে পশ্চিমবঙ্গের রানীগের রানীগঞ্জ কয়লা ক্ষেত্র কালিম্পং জেলার বাগডোগ বাগড়াকোট এবং মালঞ্চ মালঞ্চ এবং জলপাইগুড়ি জেলার বক্সা জয়ন্তী এলাকায় কয়লা পাওয়া যায় আর কি কি কাজে লাগে সেটা কি লিখবে এক লিখবে ভারতের উৎপাদিত মোট কয়লার শতকরা প্রায় চৌষট্টি ভাগ ব্যবহার করা হয় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপাদনে দুই নম্বর লিখবে শতকরা প্রায় এক ভাগ বাষ্পীয় রেল ইঞ্জিনে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ পরিবহনের কাজে লাগে তিন লিখবে ষোলো ভাগ গৃহস্থলী জ্বালানি সহ অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হয় তারপর দেখো ছয় দশমিক তিন সূর্যগ্রহণ কাকা বলে আর পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের ছবি এঁকে দেখাও তো উত্তর লিখবে চাঁদ যখন পরিভ্রমণরত অবস্থায় কিছু সময়ের জন্য পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে এসে পড়ে তখন পৃথিবীর কোনো দর্শকের কাছে সূর্য আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায় কিছু সময়ের জন্য এই ঘটনাকে সূর্যগ্রহণ বলা হয় পরে চলে আসছি পরের প্রশ্ন ছয় দশমিক চার পর্বতের মাথায় বরফ জমে কেন এর উত্তর তোমার লিখবে আমাদের এই সমতলের মাটি থেকে আমরা যতই উপরে উঠব তাপমাত্রা ততই কম হয়ে থাকে পুকুর নদী সমুদ্র থেকে জল বাষ্প হয়ে ওপরে উঠে যায় ওপরে বাতাস যেহেতু ঠান্ডা তাই বাষ্প জমে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয় পর্বতগুলির উচ্চতা বেশি তাই সেখানে জলীয় বাষ্প জমে তুষারপাত হতে দেখা যায় তাই পর্বতের মাথায় বরফ জমে পরের প্রশ্ন কেন আমরা সাধারণতন্ত্র দিবস পালন করি উত্তর লিখবে সাধারণতন্ত্র কথাটির অর্থ হলো যে শাসন ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় ২৬ জানুয়ারি আমরা সাধারণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করি তার কারণ উনিশশো সালের ২৬ জানুয়ারি পুরনো উনিশশো সালের ভারত সরকার আইনের পরিবর্তে ভারতীয় সংবিধান কার্যকরী হয়েছিল এই দিনটিকে স্মরণ করার জন্যই প্রতি বছর আমরা সাধারণতন্ত্র দিবস পালন করি আলোচ্য বিষয় দু সালের পঞ্চম শ্রেণীর তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষার প্রশ্ন এবং তার উত্তর তোমার তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন আগামী সাতাশে নভেম্বর শুরু হবে এবং চলবে নয়ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এই যে সাতাশে নভেম্বর থেকে নয়ই ডিসেম্বরের মধ্যে যে কোনো পাঁচ দিন তোমাদের পরীক্ষাগুলি হবে তো এর আগে তোমাদের তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের বাংলা ইংরেজি অঙ্ক এবং আমাদের পরিবেশের প্রশ্ন এবং উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে তোমার যা যা দেখনি তাই জন্য লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে থাকবে তোমরা সেখান থেকে দেখে নিতে পারো তোমাদের এই যে তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন এখানে তোমাদের পূর্ণমান থাকবে পঞ্চাশ এবং এর জন্য তোমার সময় হবে এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট তাহলে তোমরা দেখে নাও তোমাদের তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের প্রশ্ন এবং উত্তরগুলি ঠিক কেমন হতে পারে তো প্রথমে দেখো প্রথম প্রশ্ন দেখো বিভাগ কয়ে থাকছে বিভাগ কয়ে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি সত্য মিথ্যা নির্ণয় করো তো দেখো প্রথমে কি আছে রাস্তা পার হওয়ার সময় সামনের দিকটা ফাঁকা থাকলেই রাস্তা পার হতে হয় উত্তর কিন্তু মিথ্যা সামনে শুধু সামনের দিক ফাঁকা থাকলেই যে রাস্তা পার হতে হবে এমনটা নয় তারপর একটা দেখো বাল্য বিবাহ একটি ক্ষতিকর ও বেআইনি প্রথা উত্তর হচ্ছে একদম সত্য তো যেন এখানে লিখবে সত্য তারপর চলে আসছি গড় নম্বরটা দেখো শিশু সংসদের কার্যকাল এক বছরে হওয়া উচিত এটা একদম সত্য তো যেন এখানে সত্য লেখা আছে চলে আসছি পরের প্রশ্ন ক্রিকেট খেলার পিচ লম্বায় কুড়ি গজ হয় এটা মিথ্যা কারণ ক্রিকেট খেলার পিচ লম্বায় বাইশ গজ হয় চলে আসছি পরের প্রশ্ন ডাক্তারের অনুমোদন ছাড়া যথেচ্ছ পরিমাণে নানা রকম ভিটামিনের ওষ
তাহলে আমাদের কবে হয়ে গেল এটাতে আছে পাঁচটা প্রশ্ন পাঁচ এক কে পাঁচ নম্বর আছে এটাতে পাঁচ নম্বর আছে তারপরে দেখো আমরা চলে আসছি বিভাগ ক্ষতে কোনটি ভিটামিন এ জাতীয় খাবার নয় কোনটি হবে তো এদের মধ্যে দেখো পাকা আম হবে সঠিক উত্তর এটা ভিটামিন এ জাতীয় খাবার নয় কোনটি সরকার জাতীয় খাবার নয় এর মধ্যে পাতিলেবু ও আমলো কি এটা হবে সরকার জাতীয় খাবার নয় পরের প্রশ্ন ডাক্তারের অনুমোদন ছাড়া যথেচ্ছ পরিমাণে নানান রকমের ভিটামিন ওষুধ খাওয়া এটা কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর অর্থাৎ ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ভিটামিন ওষুধ খাওয়া উচিত নয় পরের প্রশ্ন কোনটি স্নেহ পদার্থ জাতীয় খাবার নয় অর্থাৎ ফ্যাট জাতীয় খাবার কোনটি নয় তো এদের মধ্যে দেখো খই ও থোর এটা কিন্তু ফ্যাট জাতীয় খাবার নয় তার জন্য উত্তরটি হবে তিন নম্বরটা পাঁচ নম্বর যেখানে ফুটপাত নেই সেখানে রাস্তার কোন দিক দিয়ে হাঁটতে হবে ধরে নাও তোমরা রাস্তায় যাচ্ছ যেখানে ফুটপাত নেই সেখানে রাস্তার বাম দিক দিয়ে তোমাদের হাঁটতে হবে তাহলে উত্তর হবে দুই নম্বর পরের প্রশ্ন দেখো যদি ট্রাফিকের আলোর সংকেতের লাল আলোর সংকেত বন্ধ হয়ে হয়ে যদি হলুদ রঙের আলোর সংকেত দেওয়া হয় তাহলে চালকে গাড়ির চালককে কি করতে হবে যদি দেখো লাল লাল আলো জ্বলছে এরপর লাল আলো বন্ধ হয়ে হলুদ আলো হয়ে গেল তখন তোমরা কি করবে তখন করতে হবে গাড়ি চালাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে অর্থাৎ দুই নম্বর গাড়ি চালাবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে মানে রেডি হতে হবে গাড়ি চালাবো না রেডি হবো শুধু কোনটি প্রোটিন জাতীয় খাবার নয় এদের মধ্যে কোনটি প্রোটিন নয় তো তিন নম্বর যেটা টমেটো কুমড়ো ও শশা একটি প্রোটিন জাতীয় খাবার নয় তারপরে দেখো আট নম্বর রাস্তার কোথা দিয়ে রাস্তা পার হতে হবে উত্তর আছে উত্তর যেটা লিখতে হবে দেখো জেবড়া ক্রসিং দিয়ে পার হওয়ার সময় অবশ্যই পথচারী রাস্তা পার হওয়ার সবুজ সংকেত থাকলে অর্থাৎ যদি রাস্তা পার হওয়ার সবুজ লাইট থাকে তবেই কিন্তু আমরা জেবড়া ক্রসিং দিয়ে পার হব পরের প্রশ্ন দেখো ভিটামিন ডি আমরা কোথা থেকে পাই ভিটামিন ডি আমরা পাই সূর্যের আল থেকেও যেমন পাই মাছের যকৃতের তেল থেকেও তেমনি পাই তেমনি দুধ ও ডিমের কুসুম থেকে পাই তো এটা হচ্ছে উত্তর হবে সবকটি ক্ষেত্রে আচ্ছা তোমরা যদি কেউ জেনে থাকো ভিটামিন সি কোথা থেকে পাই সেটা কমেন্টে লিখবে এবং কিসের ফলে ভিটামিন সিটা নষ্ট হয় সেটা যদি তোমরা জেনে থাকো সেটাও কিন্তু কমেন্টে লিখবে দশ নম্বর কোন খাদ্যটিতে আমিষ জাতীয় খাদ্যের প্রাধান্য আছে আমিষ মানে হচ্ছে প্রোটিন এদের মধ্যে কোনটিতে প্রোটিন আছে তো উত্তর হবে দেখো ডিম ডিমে প্রোটিন আছে ভাতেও প্রোটিন নেই ডাবের জলেও প্রোটিন নেই পরেরটা দেখো এগারো নম্বর রাস্তা পার হওয়ার সময় কি করতে হবে তো উত্তরটা দেখো প্রথম যেটা আছে চারদিকটা দেখে রাস্তা পার হতে হবে চারদিক ভালো করে দেখবো দিয়ে রাস্তা পার হবো বারো নম্বর রাস্তায় পথচারীদের কোথা দিয়ে হাঁটা উচিত তো এর উত্তর দেখো চার নম্বর যেটা আছে ফুটপাত দিয়ে এবং যেখানে ফুটপাত নেই সেখানে রাস্তার বাম দিক দিয়ে অবশ্যই আমরা ফুটপাত দিয়ে আঁকবো যদি কোথাও ফুটপাত না থাকে তাহলে আমরা রাস্তার বাঁ দিক দিয়ে হাঁটবো তেরো নম্বর কোন পানীয় থেকে আমরা সোডিয়াম যুক্ত খনিজ মৌলটি বেশি পরিমাণে গ্রহণ করে থাকি তো এর উত্তর হবে ডাবের জল ডাবের জল থেকে আমরা সোডিয়াম জাতীয় খনিজ মূলটি পাই চোদ্দ নম্বরটা কোন খাদ্য উপকরণ থেকে আমরা আয়োডিন যুক্ত খনিজ মূলটি গ্রহণ করে থাকি উত্তর হবে খাবার লবণ দুই নম্বর পনেরো নম্বর ট্রাফিক পুলিশ কি কাজ করে তো ট্রাফিক পুলিশ কি করেন তো এক নম্বরে কি আছে দেখো ট্রাফিক ও পথচারীদের রাস্তা পথ চলার দিক নির্দেশ দেয় অর্থাৎ কোন দিকে যেতে হবে সেটা বলে দেয় এবং আইন ভঙ্গকারীদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করে অর্থাৎ ফাইন নেন ষোলো নম্বর কোন আলোর সংকেতে গাড়ি চলতে শুরু করে উত্তর হবে তিন নম্বর সবুজ জ্বললে সবুজ আলো জ্বললে গাড়ি চলতে শুরু করবে সতেরো নম্বর দেখো ভিটামিন বেশি পাওয়া যায় কোন খাদ্যে এদের মধ্যে কোন খাদ্যে ভিটামিনটা বেশি পাওয়া যায় উত্তর হবে অঙ্কুরিত ছোলা অঙ্কুরিত ছোলা দেখবা সাদা অঙ্কুর বেরিয়েছে যে ছোলায় সেই ছোলা মধ্যে ভিটামিন বেশি থাকে আঠারো নম্বর দেখো কোন খাবারটিতে লৌহ গঠিত খনিজ মৌল আছে উত্তর হবে তিন নম্বর থোর ও ডুমুরে লৌহ গঠিত খনিজ মৌল আছে তোমাদের এখানে যে কোনো পঁচিশটা করতে বলেছে প্রশ্ন আছে মোট উনত্রিশটা আমি কিন্তু উনত্রিশটাই তোমরা দেখিয়ে দেবো এদের মধ্যে তোমাদের পছন্দ মতো যে কোনো পঁচিশটার উত্তর তোমরা দেবে উনিশ নম্বর দেখো করোনা কালে দীর্ঘ সময় ঘরবন্দি থাকার ফলে শিশুদের ভিটামিন ডি এর অভাব জনিত সমস্যা দেখা দিচ্ছে এর প্রতিকারে কি করতে হবে তো উত্তর যেটা হবে এক যোগ দুই অর্থাৎ সূর্যের আলোয় থাকতে হবে কিছু সময় এবং ডিমের কুসুম মাছের যকৃতের তেল ঘি দুধ পনির খেতে হবে অর্থাৎ দুটোই হবে তো এক আর দুইয়ে তোমার রাইট দেবে না তোমার রাইট দেবে তিনে অর্থাৎ দুটো অপশনই ঠিক কুড়ি নম্বর ভিটামিন সি আমরা কোন কোন খাবার থেকে পাই যদি এটা তোমাদের প্রশ্ন করেছিলাম তো তোমরা তোমাদের সেটা উত্তর দিতে হবে না তোমার শুধু উত্তর দিবে যে ভিটামিন সি কিসের ফলে নষ্ট হয় তো এটা তোমা
उत्तर है चार नम्बर अर्थात पेयारा और तजा फल ए तजा शा सब्जी और मौसम्बी एखान पाई भिटाम सी को खबर क्योंसियम घटित खनिज मूल्य बस मध्य तो उत्तर है दूध दूध क्योंसियम जतियों खनिज मूल्य था बस नम्बर देखो को खाद्य शर्कर जतियों खाद्य प्राधान्य आ तो एर उत्तर देवे चीनी चीनी शर्कर जतियों खाद्य प्राधान्य आ पर देखो भिटाम के देह की क्या लागे भिटाम के देह रक्त जमाट बाधते देखो तुम्हारे ये प्रश्नटा आ कत नम्बर प्रश्न तेईस नम्बर तेईस नम्बर चले जा भिटाम के देह की क्या लागे ये प्रश्न तो यह प्रश्न उत्तर हे तीन नम्बर अर्थात रक्त जमाट बाधते सहाज्य कर नार्व और पेशी स्वाभाविक क्रिया प्रतिक्रिया सहाज्य कर भिटाम के क्ज पर देखो अर्थात तीन नये डाक दीब चौबीस को खाद्य तेल व चर्बी जतियों खाद्य उपादान बसि तो स्नेह पदार्थ चर्बी मान हम स्नेह पदार्थ उत्तर है घी और माखन घी और माखन थे तेल और चर्बी जतियों खाद्य उपादान बसि था घीते घी और माखने तेल और चर्बी जतियों खाद्य उपादान बसि था पचिस नम्बर जेब्रा क्रसिंग की रंग दाग था जेब्रा क्रसिंग देखे निश्चय रास्त तो से जेब्रा क्रसिंग सदा कलो दाग थे देखिए जेब्रार गायर मत डोरा काटा दाग ये सदा और कलो रंग दाग था जेब्रा क्रसिंग छब्बीस नम्बर देखो जदि ट्राफिकर आलोर संकेत हलूद आलोर संकेत बंद हो गए सबुज आलोर संकेत जले करते प्रथम कि देख लाल जो हलूद हो तक करते तक जावर जो प्रस्तुत होते एबार हलूद बंद हो सबुज जल्द तक कि करब तक साथे साथ गाड़ी चलाते हैं सबुज हम गाड़ी चलाब सतााश नम्बर जदि उत्तर है भिटाम ए तेल प्रश्न की क्यों तो जदि उत्तर है भिटाम ए तेल प्रश्न को भिटाम अभाव रतकाना रो है तब क्यों उत्तर है भिटाम ए भिटाम ए रहा रतकाना रो है ए चले आस आठाश नम्बर दृष्टिहीन व्यक्ति के रास्ता पार होते क्या सब चे बी सहाज्य करते तो उत्तर है देखो तीन नम्बर दृष्टिहन व्यक्ति के व्यक्तर काछाची थका जो पथचारी अर्थात दृष्टिहन व्यक्तर का थका जदि को सहजात्री पथचारी थे जे क्यों ताके रास्ता पार करार्ज सहाज्य करते उन्त्रिस नम्बर देखो यहां शेष प्रश्न को शिशुधर क्षेत्र में सुषम खाद्य उत्तर है दूध दूध क्योंकि सुषम खाद्य अच्छा एबारे ख नम्बरे बहुर मध्य देखिए सठिक उत्तर खुजे नहीं शून्य स्थान पूरण करो माम्स माम्स अने के अने के तो डैश एटी एक रोग शिशु बड़ो ओ रोग होते हठात जेको फाके तो ये हम संक्रामक माम्स हे एक प्रकार संक्रामक रोग अर्थात एकजुन थे एकजुन मध्य संक्रमित है माम सम्बन्धे दिए शर गरम कान माथा व्यथा बमि बमि भाव है डैश दिक्ट फुले फेपे उठे माम्स निश्चय तो उत्तर है मुखर दिक्ट उत्तर है मुखेर तीन नम्बर डायरिया सम्बन्धे दिए से खबर तैरि जिन्ह करबें जान डैश नैन हाथ परिच्छनता बड़ो जरूरी कि बा दिन कि बा रत उत्तर है धुए खबर जिन्ह तैरि करबें ताकि अवश्य क्योंकि हाथ धुए खबर तैरि करते हैं पर देखो चार नम्बर डायरिया सम्बन्धे दी से डैश खे उपम हम नहीं चिंतार नय तो स्वास्थ्य केंद्रे नहीं जावा दरकार उत्तर है ओ आर एस ओ आर एस जदि तुम्हारा तुम्हारे ओ आर एस खे को तुम्हारे समस्या दूरीभूत है तब को चिंता नहीं क्यों जदि ओ आर एस खे तुम्हारे समस्या दूरीभूत ना हो तब क्यों स्वास्थ्य केंद्र नहीं जाते डायरिया हम पाँच नम्बर आगुन आगुन सम्बन्धे दी से डैश गंध जदि ना खे आसे तब होते सवधान द्रुतार साथ बंद कर गैस ही तो नवखान गैसर नवखान बंद करते हैं द्रुतार संगे कख जो गैसर गंध आस ग जो नव थे से बंद करते आगुन शाड़ी डैश खबर नामाले विपद होते ही साराशीटा का रखते ही ठीक मत व्यवहारे तो शाड़ी आँचले खबर नामाले विपद होते ही साराशीटा का रखते ही ठीक मत व्यवहारे तो यह उत्तर है आँचले एरपर देखो नीचे छवि जो समस्यागुली तुम धरा हो ता कैकटी वाक्य बर्णना करो नीचे की छवि किस समस्या आटी किस वाक्य लिखते बोले एगल तुम्हारा तुम्हारे बे पे जा तो देखो उत्तर देखो 
এই ছবি দেখছো এই ছবি সম্বন্ধে কি লিখতে হবে এক নম্বর পয়েন্টে লিখবে গ্যাসের গন্ধ না কেলে গ্যাসের নবটি তাড়াতাড়ি বন্ধ করতে হবে দুই নম্বর লিখবে এরপরেও গ্যাস বেড়ালে দরজা জানলা খুলে দিতে হবে এবং নাকি রুমাল বা কাপড় চাপা দিতে হবে তিন নম্বর লিখবে বিপদের গুরুত্ব বিবেচনা করে গ্যাস সরবরাহকারী বা দমকলে খবর দিতে হবে অর্থাৎ যারা গ্যাস দিতে আসেন তাদেরকে খবর দিতে হবে ছ নম্বর দেখো এই যে ছবি দেখছো এর করসপন্ডিং তোমরা কি কি লিখবে জ্বলন্ত স্টোভে কখনোই কেরোসিন তেল ঢালা উচিত নয় এই দেখো কেরোসিন স্টোভ জ্বলছে এই সময় কখনো কেরোসিন তেল ঢালবে না দুই নম্বর জ্বলন্ত স্টোভে কেরোসিন তেল ঢাললে বাড়ির জিনিসপত্রে বা শরীরে আগুন লেগে যেতে পারে তিন নম্বর লিখবে বাড়ির বড়রা এমন করলে ছোটদেরই তাদের সঠিকটা বোঝানোর দায়িত্ব নিতে হবে অর্থাৎ বাড়ির তোমাদের বড় যদি কেউ এরকম করে তাহলে তাকে কিন্তু বোঝানোর দায়িত্ব কিন্তু তোমাদেরই গ নম্বর দেখো ছবিটা দেখতে পাচ্ছ তো এর পয়েন্ট দিবে এক নম্বর ঘরে মোমবাতি জ্বালালে ঘরে মোমবাতি জ্বললে দরজা জানলাগুলি খোলা রাখা উচিত দুই নম্বর দিবে দরজা জানলা বন্ধ থাকলে এবং মোমবাতি জ্বললে সমস্ত ঘর কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসে ভোটে যায় তিন নম্বর এতে ঘরের মধ্যে থাকা ব্যক্তির মৃত্যু ঘটতে পারে বিভাগ ক্ষয়ের পর আমরা চলে আসছি বিভাগ গ দেখো বিভাগ গ এ যেটা প্রশ্ন আছে মুক্তাসনের পদ্ধতি ও উপকারিতা বর্ণনা করো অথবা সুখাসনের পদ্ধতি ও উপকারিতা বর্ণনা করো তো পদ্ধতির জন্য হবে তিন এবং উপকারিতার জন্য হবে দুই তো প্রথমে দেখো মুক্তাসনটা কি হবে মুক্তাসনের পদ্ধতি কি লিখবে এক প্রথমে হাঁটু মুড়ে মাটিতে বসতে হবে দুই বা গোড়ালির উপর ডান গোড়ালি রেখে তার ওপরে বসতে হবে তিন দু হাতে তালু দু হাঁটুর ওপর রাখতে হবে চার মেরুদণ্ড সোজা ও টান টান রাখতে হবে এর উপকারিতাটা কি কি উপকারিতা রেখে নাও এর যেটা উপকারিতা সেটা হচ্ছে পায়ের পেশির দুর্বলতা দূর করে যারা বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না তাদের পক্ষে এই আসনটি ভীষণ উপকারী মেরুদণ্ড সংলগ্ন পেশি মজবুত করে ও স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখে গোড়ালি সন্ধির নমনীয়তা বজায় রাখে গোড়ালির ব্যথা সাথে সাহায্য করে এবার দেখো পরের প্রশ্ন ছিল সুখাসনের পদ্ধতি ও উপকারিতা বর্ণনা করো তো সুখাসনে চলে আসছে দেখো সুখাসন এর পদ্ধতিটা কি সুখাসনের পদ্ধতি এক দু পা সামনের দিকে সমানভাবে ছড়িয়ে মাটিতে বসতে হবে আমি একটু অন্য কালারের করছি হাইলাইটটা দুই তারপর ডান পা ভাঁজ করে ডান পায়ের পাতা ও উড়ুন নিচে রাখতে হবে তিন বাঁ পা ভাঁজ করে বাঁ পায়ের পাতা ডান উড়ুন নিচে রাখতে হবে চার মেরুদণ্ড সোজা ও টান টান করে রাখতে হবে এবং দু হাত দু হাঁটুর উপর রাখতে হবে এর যে উপকারিতা সেই উপকারিতা কি উপকারিতা হচ্ছে উড়ুর মাংসপেশির শক্তি বৃদ্ধি করে পায়ের নমনীয়তা আনে সচল করে পেশির টান ধোয়া থেকে পেশিকে রক্ষা করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে যাদের পায়ে ব্যথা করে তারা এই আসনটি করলে খুব আরাম বোধ করে থাকে তাহলে এই গেল তোমাদের পঞ্চম শ্রেণীর তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন অর্থাৎ ফাইনাল পরীক্ষার স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষার প্রশ্ন এবং তার উত্তর এর সাথে সাথে তোমাদের সমস্ত সাবজেক্টের প্রশ্ন এবং উত্তর করানো হয়ে গেল এবার তোমাদের সব সাবজেক্ট একটা ভিডিওতে অল সাবজেক্ট ভিডিও আনা হবে যে সাব যে ভিডিওতে তোমরা সব সাবজেক্টটা ভিডিওতে পেয়ে যাবে তার জন্য তোমাদের সকলকে এই চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই একটু লাইক করবে বন্ধুর কাছে অনেক অনেক শেয়ার করবে তোমরা তোমাদের বইটি খুটিয়ে পড়ো এবং এই প্রশ্ন উত্তরগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করো আশা করি তোমাদের পরীক্ষায় সাফল্য আসবে তোমরা সকলে ভালো থাকো তোমরা সকলে সুস্থ